说续集电影是不是真的没有完结篇啊？变形金刚系列把男人最喜欢的两大娱乐元素——汽车、机器人。摆在一起，简单的概念却很难执行的画面，在变形金刚当中实现了。那当然是因为电影特效做得好，进步很多。变形金刚这一路走来，拍摄的设备从 3D 摄影机到两台同时拍摄，画面是越来越复杂，也变成了特效虚拟电影的一大里程碑。Without sacrifice, there can be no victory. 二零一七年六月推出的第五集，一向是正派角色的科博文预告里，却攻击同伴大黄蜂，让粉丝看得好心惊。Forgive me. 不论变形金刚怎么变，主体就是从汽车变成高大的机器人。最早由玩具公司海之宝改编成漫画，八零年代动画出炉，是许多男人的共同回忆。酷吗？二零零七年变形金刚第一。次化为真人电影，除了特效带来的震撼，也是名导演迈克贝作品，在全球卖出七点零九亿美元的票房，开启了变形金刚的时代。My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron, but you can call us Autobots for short. 当时广受好评的一大原因是主角科博文的幕后配音，也同样是八零年代动画的配音员彼得库伦。让许多老影迷为之感动。为什么会红那么久？我觉得主要是因为这是一种梦想，就是机器人变形嘛。这是这是一个单纯的一个好玩的一个设定，它给特效带来一个很大的里程碑。就像我刚才说，第五集也有人物纳粹那些的，就好像感觉变形金刚就是活在我们活在我们的真实世界中，也活很久。对，严格来说，变形金刚的电影系列还是有一种。划时代的作用。从第一集开始，麦克贝就使用 IMAX 摄影机来拍摄，技术层面一级比一级更提升。Michael is the very first filmmaker to take two of these cameras and configure them on a 3D rig and shoot in 3D in real time, and that's not trivial. 到了第四集，更是首部使用 3D 摄影机全程拍摄的电影。This is the first movie to use IMAX 3D digital camera, and.、Uh, It's this million-dollar camera. It's very compact.、Uh, shoots beautiful imagery. We shot shot it in 3D. Most movies nowadays don't shoot in 3D. They convert it later. It's a post-production process. But when you shoot it in 3D, it just makes it way richer. 经历十年五集系列电影，陪着许多影迷共同成长，当时也捧红了男女主角。成为大黄蜂主人，由西亚里·毕福主演的山姆，一连演出三集《变形金刚》，算是好莱坞的幸运小子。只是代表作也仅止于《变形金刚》。It looks like your、uh, your distributor cap's a little loose. How'd you know that? Uh, my dad. He was a he was a real grease monkey. 还有梅根·福克斯也因为在《变形金刚》首集亮相，帅气性感形象深植人心，一连演出两集，知名度大涨。只是随着电影热卖，梅根·福克斯与导演麦克贝的矛盾浮上台面。到了第三集，女主角换人演，相同的特色就是要性感美丽。超模出身的罗西·杭廷顿化身新变形金刚女郎，可惜评价不如以往。到了第四集，人类主角们全员换角。男主角换成了马克·华伯格。He goes, "Do you want me to tell you the story?" I said, "You can, or we can just wait to get the script."、Uh, but I said, "The only thing is, I just want to make sure, like Pain and Gain, you kind of give me the freedom to kind of develop the character and make it my own." And、uh, he said, "Absolutely, that's why I want." Back then, when we first started, we didn't have enough money to do a lot of robot shots. Now we have a lot more money to work with, so we're able to spend time with the, you know, the digital character. So today you stand with us, or you stand against me. 除了人类主角换人，还有大量的中国元素加入，包括香港场景就有重要戏份。
。许多香港电影的取景圣地，他运用旧楼群，马克华伯格在这里与坏人对决，或是恐龙金刚的现身，都让许多香港观众倍感熟悉。让华人观众们印象深刻的还有李冰冰，冷艳的帅气形象现身，戏份也多，稍稍摆脱中国演员到好莱坞跑龙套的印象。It, it gets crazier and crazier than every day we go on. 第五集释放了花絮中来到英国知名的巨石阵取景，除了男主角马克华伯格，曾经演出前三集的乔许杜哈莫也回锅。还有加入影帝级的安东尼·霍普金斯，女主角则换成了十五岁的伊莎贝拉·莫纳，不仅在片场过生日，还会逗趣模仿马克·华伯格。He's like a man, you know. He like. Wait, one more time, show me that. Let me see it. Come on. He's like a man. Yeah. Oh, there it is. Walks in. Everyone's like. 导演麦克贝被誉为最会玩爆破的导演，眼花缭乱的机器人大战以及大爆破场景都是传统的爆米花元素，满足观众的幻想之余，也一次次利用电影工业把不可能化为可能。